了多少酒啊？啊，爹，快去倒水呀、啊！我的手啊，爹啊！哎，公子，喝点水。啊，爹啊，爹啊，受伤了吗？快去，快去请大夫！快去请大夫！快！嗨，不妨事，公子就是上火，热毒攻心，清清静静的饿几顿，再吃几帖清热降火的药即可。好，好。公子还有些许痰湿，唯有一古方正好对症。那，谢谢陈大夫啊。蒲公英三钱，地丁三钱，板蓝根四钱。老爷，不好了，公子他出事了。吃了你的药，转天暴毙，肚子长满了蛆，这是什么妖法？好你个庸医，好你个十八针！老爷，我儿跟你有什么冤仇？你下次多手啊！老爷，息怒！这是什么呀？我儿在这儿接杀你一礼，令郎暴毙，怎能怪到我的头上？师傅，不要拦着我！不怪你怪谁？老爷，大理寺来人了。师傅，各位官人，凶手便是这个穷凶极恶的陈大夫。各位给我做主啊！赶紧将他缉拿归案呐、啊！各位官人。我在此开医馆三十年，不说悬壶济世、救人无数，至少对每一个病人也是尽心尽力。你可以出去打听打听，不要平白无故污了我清白。我污你什么清白啊？我儿子死了，在那躺着呢，我污你什么清白啊？你说是谁？够了啊！倘若他真是凶手，我们必定会将他捉拿归案。但没有证据，直接抓人，未免鲁莽。各位官人，还需要证据吗？我儿子就躺在那儿，几位上前一看，便一目了然。上前一看，便一目了然呐。走，走！你得让各位官人给我一个庸医，你得让他们主持公道。庸医，清白。师傅，杀人犯，谁是杀人犯？庸医，我我是。师傅，庸医。好了好了，我要不要拦住了，我要个公道。行了行了行了，为什么？行了行了，行了行了。哎，我说刘公，你先消消火，这人死不能复生。这到底怎么回事儿？其中缘由您跟我们讲讲，我们才好下定论，不是？事情是这样的，我儿忽然腹痛，吃了这庸医开的药方，然后我儿就……官人，一定要将此人严加惩处啊！官人，一定要给我们做主、啊。各位官人，刘公子上火之症，我以金针刺其上心神庭等穴，去火排湿。这些穴位并非药穴，我如何夺人性命？再说这汤药，我只负责开方，取药抓药的全是刘府的人经手。要说我的汤药有问题，刘公，应该问问你刘府的人才是吧？对啊，胡说！就是你。我府中仆人个个忠心耿耿，岂能有失主的事情发生啊？啊！那怎么会出现这种情况呢？我要问你，唐僧啊！我要问你。别吵了，刘公，啊，药方和汤药还留着吗？啊，在。来人。快去把药方和药渣拿来。双燕，嗯，你那边有什么发现？正如这个大夫所言，风府、内关等穴位有针灸的痕迹。不过这些并不是药穴，所以并不致死。其他的情况还需要带回去解剖了才能够知道。这药方上的药物都是一些清热解毒的寻常药物，并且相互之间不会冲克。从药物的残渣来看，汤药里面并没有下毒的痕迹啊。
。各位官人，我倒要告刘公一个诽谤！你，负行医几十年的清白，岂容你污蔑！医馆还有很多病人在等我看医，如果要没有什么其他要事，我就告辞了。各位官人，嗯，刘公，你再好好想想，还有没有其他什么线索？那刘公子平日里……可有什么仇家？没有。他虽然行为放荡，可本性不坏呀、啊，从来就没有做过什么伤天害理的事情啊！官人，你要明察呀。那一切，还是等尸检之后，出来报告结果再说。也只能如此了。弓箭怎么算？什么贡献？我陪你跑了一天了，白跑啊！啊！怎么，斗罗，吃的很香啊！吓死我了！你是鬼啊你！一天不打你，上房揭瓦呀！四娘，有话老实说，别动手啊！四娘，现在已经不光学会了偷懒，而且还会撒谎。你的那些碗生了多少？什么呀？当我看见这个牡丹花的时候，就觉得必须给四娘戴上，因为四娘就跟诗里说的牡丹花一样，是若教结语应倾国，认识无情也动人。地摊货？怎么可能啊！我去买的时候，今天老板说这是纯金呢。而且你知道吗？我为了买这副耳环，我把我所有的积蓄都掏光了，才买得起它。所以才每天跟着李少卿他们去办案嘛？干嘛？绝对是真的。哎呀，算你也是开了窍了，这回我就饶了你。哎，你知道现在天也不太热，要不然你那些碗要是生蛆了，我弄死你！还不洗碗去，怎么还吃？天不太热，没法生蛆。这是什么？刘公子肚子里的东西啊！嗯。呃呃呃呃、什么味儿啊？这是啊！啊！老板娘，能不能管一管呀、啊？什么味儿啊？还不是二哥是吗？哎，我我我我叫你走啊！这什么情况啊？账还没结呢！快快快快快快！把账都给我结了呀！怎么回事啊？是萨摩。走走走走走走！还想装是吧？我看到你把这个推给双叶了，是不是想把这个事情嫁祸给双叶？是不是这意思啊？哎，嗯，你说，你怎么可以这样做呢？你这样做对吗？仗义吗？好，是我，都是我干的。好，既然承认是你做的，所有的损失从你的工钱里扣。今天生意够冷清的，我刚刚替你挡了一刀，你可得帮我。
。刘公子位列的残渣是马肉，而且是生的。那那个蛆虫是从马肉里来的？不可能，啊，现在还没到夏天呢，哪来的蛆虫啊？那就是马肉被人动了手脚。四娘，哪里能买到马肉的？臭小子，好吃好喝还不够。居然还给我惦记起了马肉是吧？想死吗？本朝一向重视马政，一应战马、伤马，皆是登记在册，设幕间进行管理。如今边患未除，西北仍有战事，马匹是重要的作战物资，民间是禁止买卖的。那这马肉是？既然有登记在册，找卷宗，一查便知。哦，嗯。你们要的记录都在这儿了，多谢你了。声势不易保存，只需查阅刘公子去世前三天的记录就可以。可是也没有发现什么可疑的记录啊。没有交易记录，也没有马匹暴亡记录。难不成这马肉还能从天而降？难道是双叶推断错了，线索断了？我已经仔细的对比过了，不可能有错，的确是马肉。哎哎，几位。我听说长安西郊有个黑马市，都是胡商，有乌孙的、大冤的、大肉汁的，哪儿的都有。他们贩卖一些西域奇珍，甚至还有大冤名马。对了，幕后老大是个胡商，叫伊塞克。哦，嗯、啊，从胡商可曾听闻近日刘家消息？没听说过什么消息。说你们是卖马的，有没有大冤马？多少钱？先出来溜溜。官人要买马，那你得到木间处去。我们这儿怎么可能有大冤名马呢？<笑>别兜圈子了，我可是朋友介绍。那官人恐怕是搞错了。我们这儿怎么可能有大冤名马呀？肯定是搞错了。什么意思啊？那姓刘的买的啊，我们家公子就买不得。你这不是狗眼看人低是什么呀？刘公子并没有在我们这里买过马，私下贩马可是犯法的。公子，切勿听信房间传言啊！我刚刚只说姓刘的，你怎么知道我说的是刘公子啊？呃，再说了，我刚听你们在讨论刘公子的死讯，还说要一起喝酒庆贺，究竟怎么回事啊？哈哈，公子，他刚才说的是我们在鲁西认识的牛公子，你可能是听差了吧？你这个地方虽然精心打扫，放置了熏香，可还是有三五蚊虫。说明你九肆附近必然是有一个牲口棚，否则的话，这些专盯牛马的蚊虫又从何而来呢？你说你没有饭吗？敢不敢让我们进去搜一下？你们要干什么？大理寺办案，你们若是配合，只需将违规的马匹上交，此外再不追究；若是不配合，你们私下贩马可是流放的罪名。看你们如何承担！啊，是是是是是，我们有什么说什么，还望官人放我们一条生路吧。你和刘公子有何恩怨？他的死跟你有何联系？官人明察呀，刘公子的死真的跟我们有关系啊。那为何听闻他的死讯，你的朋友会向你来道贺？不瞒官人你讲，我们确实是恨刘公子。我们千里迢迢来到这长安城，铤而走险做一些小生意，不就是为了养活家乡的妻儿老小吗？可是，在长安城内，他刘公子之辈，强买强卖，巧取豪夺，欺压百姓，欺行霸市。我们挣不了钱不说，这还搭进去很多呀，官人。然而，刘公子肚中的马肉确实来自于你处，马肉中遍布蛆虫，不是你在里面动动手脚吗？官人
，小的平时也吃一些生的牛马肉，可你们看我现在，这不是很好吗？啊，奇怪啊，有什么奇怪的？但说无妨。当年我在西域的时候，在一些少数部落见到过这种蛆虫，他们对生存环境的要求非常高，像这个温度、湿度还有营养，如果这三个条件都不合适，绝对不会产生出这种另类。你的意思也就是说，这种东西本不该出现在大唐？对对对，确实如此。他们是寄生在牛马羊这类牲畜体表的寄生虫。叫做皮蝇，以吸血为食。每年天气冷的时候，这些虫潜入到牲畜体内产下幼虫。等到第二年天气暖和的时候，钻出体表，形成新一轮的寄生。听上去倒是挺残忍的。既然如此，那刘公子的死和这些蛆虫脱不了干系。虎生，官人，还有什么可说的？我冤枉啊，官人！这个皮蝇跟我毫无关系啊！我要是能养成这个虫子，我的本事可以比肩伽罗师了。那我还私下里犯马做什么呀，官人？如果你们要是不相信我，可以跟我去我的马圈去看一看啊。这就是我饲养牛马的地方，虽然蚊虫多了一些，但是没有致命的危险。早知道就不来这里取药了，我说什么呢？官人，这个就是前些天病死的马把这尸体里里外外的剖了个遍，就是不知道死因是什么。我带了些驱虫样本，你看看有没有新线索从虫卵到成虫，都有差别，这完全不是一个品种啊！看来那个胡商也并没有撒谎，那这线索就断了。哎，算了算了算了，跟着你瞎转悠一天，肚子还没填饱，脑子怎么转啊？哼，哼什么哼啊？还看尸体啊？再不吃饭，你也变尸体了。走，这个，呃，这个。呃，这个来四份，我再看一下。这个你给我拿五份吧。好，酱牛肉呢四份。好，再来个汤。啊、哦、不不不，这些，这些汤都来一份。先来这些，快点啊！好嘞。别仗着少卿请客就不要命的点，他俸禄也不多的。照你这个吃法，早晚得垮。不给工钱，请吃顿饭怎么了？再说，我这样呢，又能饱了口福。还能替凡社创收，不是一举两得吗？三毛多罗，你干的好事儿！我干什么了？我可是按照菜单上最贵的点的。这顿饭下来的话
，能给你创收不少呢，可以抵我今天的工钱了吧？抵工钱？我给你工钱，就是让你这样害我的吗？怎么了？看看你送我的耳环，你看看，你看看，活腻了吧？拿个假的来糊弄我？那那今天老板都说纯金的，我怎么会知道会这样呢？肯定是你平时着急上火太多了，你自己的事情跟这个耳环没关系。哟，还睁着眼睛说瞎话？哎，别吵了，别吵了，我这儿有个东西。是真是假，一试便知。啊！我突然想起来一个线索，李少卿，走，查案子去。哎呀，快快快快快！老三，你猜的果然没错，这个刘府啊，确实有些古怪。我翻墙进去之后呢，我看了一下，一切都是稀松平常的样子。但是我走到后院以后呢，我发现了一间上了锁的小屋，仆人呢端着新的贡品进去，把旧的贡品拿出来，然后他们又把门锁上了。端着贡品的话，一定是去祭祀，可为什么不在祠堂，非要在院后的小屋，还上锁？我好奇的也是这个，所以我等他们走了以后，我把门撬开，进去一看，里边立了个牌位。一个牌位有什么不得了的呀？哼，怪就怪在他那牌位上没有写名字，或者有意把名字给抹掉了。牌位上只写了“卒年岁月”和“清溪”二字。从生卒年月来看的话，应该是个孩子，而且距今已有四年。不敬宗祠，难道这孩子是刘公的私生子？你怎么知道就不是刘公子的私生子呢？如果真是私生子的话，就算牌位进不了祠堂，也至少应该有个名字。清溪二字又作何解释呢？哎呀，哎，坐坐坐坐坐坐坐。怎么样？你那有什么发现？这刘公跟吏部的孙元周素有争斗。两人都想抓住对方的把柄，所以两方都小心谨慎，怕被对方参一本。现在就刘公身上，确实没查到什么。不过有一件事情倒是挺奇怪的，前几天，就是他来找你们断案的那天，宵禁了过后，说是有急事要出城，去了城外的一个村子，名叫清溪。你说这宵禁了之后能有多大的事情？一个老人家自己要去城外。清晰。这清晰也太穷了吧，又脏又破，哪像在天子脚下谢老天爷，刘公子终于死了，真是天道轮回，何有人在吗？报我，谁呀、啊？你们是？大娘，是这样的，我们俩呢游玩至此，有点口渴，想为您讨点水喝。哎，好，请稍等片刻啊。别光看吃的，看看那牌位。哦，哎，你有没有发现，这牌位上的生卒年月和刘府那个一样？哎
大娘，您这灵牌是？是小儿，四年前失足坠崖了。哎，大娘，您节哀，身体要紧。那不打扰了，节哀啊，回去吧。哎，大哥大嫂，哎，跟你们打听点事儿呗。这家房子跟别家不大一样啊。啊，是啊，他家儿子出息了，四年前在剑南拜了师，现在正在当地当大夫呢。呃，可是他儿子四年前不是坠崖死了吗？哦，你说的呀是他小儿子，我们说的呀是他大儿子。哎，说起来确实挺惨的，当年是我们家老头子给他小儿子下的葬。摸着胸口说：“啊，有个窟窿，大半儿是石笋或者树枝扎的吧。”“对呀，你也别眼红人家了，也许上天看他死了个儿子，看他可怜，补偿给他的呢。”“哎呦，说什么呢？走了，走了，走了。”“谢谢老二位。”“清溪，四年前，失足坠崖，刘公。”这中间有什么关联呢？简直一团乱！你们今天去清溪查的怎么样了？更混乱。清溪那风景怎么样？以前可是个有名的猎场，长安的纨绔子弟最爱去那儿了。可是四年前不知怎么就渐渐荒废了。你是说，那儿四年前是个猎场？嗯。又是四年前。这个节点上，小儿坠崖。猎场荒废，还有大儿子剑南学医可是一口未动，说明刚送来不久，而送栗子糕的人就在长安。想必此人早就计划好，想要报仇，所以故意放出消息去剑南学医，以打消刘公的疑虑，然后改名换姓留在长安，学成医术，伺机杀人。走，去医馆。大理寺办案，要你拿。闲杂人等尽数回避。走，是。你,你们干什么？事情不是已经了结了吗？哦，又是刘公指使你们来无理取闹的吧
。找到这个，您看看。你弟弟惨死，自有王法可以替他伸冤。你身为医者，本应心怀仁德，却痛下杀手。与刘公子何异？慢着，仅凭着药丸，你们就胡乱抓人？大理寺从来不胡乱抓人。你偷偷培育这种皮影，一直等着复仇。刘公子身体抱恙，地丁三千，你正好迎来了最好的复仇时机。你利用学徒的身份，随着师傅前往刘家。给他服下这种特制的药丸。我说的，可有错吗？这药丸上是有虫和虫卵不假，但我行医多年，还从未听说过皮蝇可以破腹而出、夺人性命的。我告诉你，这虫卵是可以被人的胃液消化的，根本杀不死人。不信，是吗？我要是死了，我的徒弟任凭你们处置；我要是还活着，无凭无据，你们不能带走我徒弟如果不是因为皮蝇，这刘公子究竟是怎么死的呢？可这蛆虫又是从他体内爬出来的呀！<笑>据陈大夫所言，胃液能够将虫卵消化，他自己也吃下了虫卵，证明确实如此。呃，如果真的如这个陈大夫所说，可这个虫卵的确是从刘公子的身体里爬出来的，除非……刘公子在当时吃下虫卵的时候就已经死了，或者是生命垂危。那也就是说，陈大夫服下的这个虫卵数量，正常的情况下是不会闹出人命的。可是对于将死之人元气衰竭所吞下的虫卵，在胃液里面只能腐蚀一部分，而剩下的一部分就不能被消化掉，便会在体内迅速繁殖，直到咬破皮肤而出。那这刘公子真正的死因？这尸体里里外外我都查了个遍了，什么都没有查出来，就差把这个头给打开了。头，头，这，怪我一直受蛆虫的干扰。竟然没有发现这个！大理寺办案，钱大人等技术回避。请你们不要有事没事就上门无理取闹，这里还有很多的病人，要是耽误了看诊，那可是关乎人命的大事。哦。陈大夫现在有在乎人命吗？你把金针插入刘公子脑部时，怎么就不在乎呢？不要血口喷人。金针刺穴自然是不会有事情，可如果针上带锈，情况就完全不一样。我在汴州担任判佐时，就见过军中同僚因破伤风而亡，就是被生锈的兵器所伤。陈大夫。您的十八金针名满长安。
收好。人是我杀的，跟我师父没有关系。四年前，我弟弟进入森林玩耍，恰逢刘公子正在狩猎。我弟弟为了守护一只小白兔，就被刘公子一箭穿心而死。刘家，刘家势力庞大，我等小民怎么敢去撼动？这四年以来，我一直在寻找时机，就是为了这一天。徒儿，你不必为我脱罪，你弟弟的仇，我已经帮你报了。从今以后，你心无挂碍。就可以专心的学艺了，师父，师父。之前我给你买了廉价的耳环，造成了你身体的伤害，对此我表示深深的歉意。于是我掏出我全部的积蓄，买了这个小小的礼物，希望能够弥补我的过错。你还有心呢，我摸摸看。你要干嘛？盒子包装。挺像那么回事儿的，打开。这样子。突然想起来，这大夫还说了，这迎金如玉粉呢，如果混合唾沫的话，效果更佳